ஹவு டு ட்ரெயின் யுவர் டிராகன் படத்துடைய கடைசி பாகம் எப்படி இருக்குதுன்னு பார்ப்போம் வாங்க விமர்சனத்துக்கு போகலாம் ஹவு டு ட்ரெயின் யுவர் டிராகன் படங்களுடைய தொடர்ச்சி தான் அந்த படம் இந்த சீரீஸில் இது வரைக்கும் நடந்தது என்னென்னா ஒரு உலகம் அந்த உலகத்தில் மனிதர்கள் ஒரு இனமாகவும் டிராகன் ஒரு இனமாகவும் வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்காங்க இந்த ரெண்டு இனத்துக்கும் ஆகவே ஆகாது ரெண்டு பேரும் சண்டை போட்டுக்கிட்டே இருக்காங்க மனித இனத்தில் ஹிக்கப்னு ஒரு பையன் இருக்கான் அந்த பையன் தான் முதல் முறையாக ஒரு டிராகன் கூட ஃப்ரெண்ட் ஆகிறான் மனிதர்களால் டிராகன் கூட இணைந்து வாழ முடியும் அப்படிங்கிறத காட்டுறான் ஹிக்கப்பை தொடர்ந்து அவனை சுற்றி இருக்க மக்களும் டிராகன் கூட சேர்ந்து வாழ ஆரம்பிக்கிறாங்க டிராகன் கூட ஃப்ரெண்ட் ஆகிறாங்க இப்போ இந்த பாகத்துடைய கதை சுருக்கம் என்னென்னா ஹிக்கப்பும் அவனுடைய குழுவினரும் டிராகன் கூட சேர்ந்து வாழ்கிற மாதிரி இந்த உலகத்தில் இருக்க எல்லா குழுவினரும் சேர்ந்து வாழ்கிறாங்களான்னு கேட்டால் கிடையாது அதில் சில பேர் டிராகனால் என்றைக்குமே மனித இனத்துக்கு ஆபத்து தான் டிராகனை அழித்தா தான் நம்ம நிம்மதியாக வாழ முடியும் அப்படின்னு சொல்கிற சில பேர் இருக்காங்க அந்த மாதிரி ஒருத்தம் தான் இந்த படத்துடைய வில்லன் இது போன்ற மனிதர்களால் டிராகனுக்கு ஆபத்து இருக்குங்கிறது ஹிக்கப்புக்கு தெரிய வருது டிராகன்களை காப்பாற்றணும்னு நினைக்கிறான் டிராகன்கள் வாழ்கிறதுக்கான சேஃபான ஒரு இடம் இந்த உலகத்தில் இருக்கிறதா ஒரு மித்து நம்பப்படுது அந்த இடத்துக்கு பேர் தான் ஹிடன் வேர்ல்டு அந்த ஹிடன் வேர்ல்டை தேடி ஹிக்கப்பும் அவனுடைய குழுவினரும் போகிற ஒரு அட்வென்ச்சர் தான் இந்த படம் இது ஹவு டு ட்ரெயின் யுவர் டிராகன் சீரீஸுடைய கடைசி பாகம் இந்த படத்துடைய பியூட்டி என்னென்னா வழக்கமாக நம்ம எந்த படத்தை எடுத்துக்கிட்டாலும் அதில் ஹீரோ ஒருத்தர் இருப்பார் அந்த ஹீரோக்குன்னு ஒரு நோக்கம் இருக்கும் அந்த நோக்கத்துக்கு நிறைய தடைகள் வரும் அந்த தடைகளெல்லாம் உடை தெரிஞ்சு ஹீரோ எப்படி ஜெயிக்கிறாருங்கிறத கதையாக இருக்கும் ஆனால் இந்த படத்தில் ஹீரோவுக்கு மட்டும் இல்லாமல் வில்லனுக்கும் ஒரு நோக்கம் இருக்குது சைடு கேரக்டரான நைட் ஃபியூருக்கும் ஒரு நோக்கம் இருக்குது ஹீரோவோட நோக்கத்துக்கு வில்லன் தடையாக இருக்கார் வில்லனோட நோக்கத்துக்கு ஹீரோ தடையாக இருக்கார் அதனால் ரெண்டு பேர்த்துக்கு கிளாஷ் ஏற்படுது அந்த கிளாஷ் தான் இந்த படத்தை இன்ட்ரெஸ்டிங்காக மாற்றுது இன்னொரு பக்கம் நைட் ஃபியூரியோட நோக்கம் நைட் ஃபியூரி மாதிரியே லைட் ஃபியூரின்னு ஒரு டிராகனை இந்த படத்தில் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறாங்க நைட் ஃபியூரிக்கும் லைட் ஃபியூரிக்கும் உண்டான லவ் ஸ்டோரியை ஒரு கிளை கதையை வச்சுருக்காங்க அந்த கிளை கதை ரொம்பவே பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்குது அதுக்கு காரணம் என்னென்னா டிராகன்கள்னால் பேச முடியாது அவங்களுடைய லவ் சீக்வன்ஸை எல்லாம் விஷுவலாக தான் காட்டியாகணும் வேறு வழியே இல்லை ஏன்னா டைலாக்ஸ் மூலிமா சொல்ல முடியாது அந்த போர்ஷனை எல்லாம் விஷுவலாக ரொம்ப அழகாக காட்டியிருக்காங்க இந்த சீரீஸில் நம்மளுடைய ஃபேவரேட் கேரக்டர்ஸுக்கெல்லாம் ஒரு நோக்கத்தை வச்சு அந்த நோக்கத்தை இறுதியில் அவங்க நிறைவேற்றும் போது நமக்கு இந்த படம் ஒரு சாட்டிஸ்ஃபையிங்கான ஃபீலை கொடுக்குது இந்த படத்தில் நெகட்டிவ்னு சொல்ல போனால் ரொம்ப குறைவு வில்லனோட ஒன் டைமென்ஷனலான கேரக்டர் அமைப்பு தான் இந்த படத்துக்கு ஒரு சின்ன நெகட்டிவாக சொல்ல முடியும் ஆனால் அதுவும் இந்த படத்தை பாதிக்கல மொத்தத்தில் ஹவு டு ட்ரெயின் யுவர் டிராகன் சீரீஸ் இனிதே முடிவடைஞ்சிருச்சு இந்த சீரீஸை ஃபாலோ பண்ணுற அத்தனை பேர்த்துக்குமே இந்த படம் ஒரு மஸ்ட் வாட்ச் ஐ வில் கோவை த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஸ்டார் ஸ்வாதிஸ் மூவி இதுபோல் பிறமொழி படங்களோட விமர்சனங்களை தெரிஞ்சுக்க நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க நன்றி